Tak yang nak kita tarapkan kita kena faham kenapa kita puasa. Kita puasa ada tiga sebab. Pertama, sebab nak menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Makan banyak macam mana? Kan? Ha. Ada orang bulan puasa makan lagi banyak pada bulan tak puasa. Lagi banyak makan pada bulan tak puasa. Makan betul-betul bertesandar kan. Macam tu. Ha, 8 rakaat ni pun lah. tapi betul kalau kita tengok kan orang buat semayang 8 ke buat semayang 10 ke buat semayang 20 ke tengok aku tak nak lah semayang dekat masjid ni ambil lah contoh lah tak nak lah semayang dekat soal ambil cuba semayang sendiri buat terawih sendiri rumah mong lah iya sampai lah yang ni yang boleh tumpang-tumpang imam relax-relax ya kan imam dah bangun dia tak bangun relax ya, kotor-kotor lutut tu relax kan buat iya kan paling tidak lah kan hmm. tapi itu dia akhlak dia jangan kita makan banyak sebab sebab kita puasa pertama menginsafi nasib orang yang kurang menasib baik yang kedua kerana nak mengawal hawa nafsu macam mana makan banyak kawal hawa nafsu macam mana makan banyak lagi banyak pada bulan tak puasa dan yang ketiga untuk menyuburkan perasaan pemaaf jujur dan botolak ansur Allah Ta'ala sekali puji bagi Allah Tuhan selain alam salam dan salam kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak ucapkan bahagia Tuhan berpengusi masjid Tuhan Imam barisan Imam barisan jatuh kuasa masjid seterusnya tuan-tuan dan perempuan hormati Allah sekalian syukur Alhamdulillah seperti mana yang didoakan oleh bahagia Imam dan pada pagi ini kita pertama-tamanya bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Taala berikan dan juga bersyukur dengan nikmat Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan pada tahun ini Ramadan kali ini kita buatlah yang terbaik. Hari ini tajuk yang akan dikongsikan kepada semua adalah akhlak mulia sucikan hati. Sebelum sebut tentang akhlak, sebut tentang akhlak maka sesungguhnya dalam tubuh badan manusia kata Nabi dalam tubuh badan manusia ni ada sekotol daging kalau baiklah sekotol daging itu maka baiklah seluruh tubuh itu kalau tak baik sekotol daging itu maka tidak baiklah seluruh tubuh itu ketahuilah sesungguhnya sekotol daging itu adalah hati jadi yang apa-apa pun ke hati ya? semua mula ke hati jadi hari ni pun ke hati jugalah seronok guna sampai elit kampung kan ceramah pagi ni dan kalau kita tengok bila datangnya Ramadan datangnya Ramadan bukan semua orang menerima kedatangan Ramadan itu dengan lapang hati ya. saya selalu bawa dalam ceramah Ramadan ni Ramadan ni dia macam tetamu yang datang, dia datang tak lama tu. dia datang sebulan tu macam rasa pada setengah orang lama warna sebulan tu ada setengah orang tu kalau disuka kek orang tu kau ajak warna yang baru sebulan kan jadi, bila datangnya Ramadan ni ada tiga golongan. Golongan yang pertama, dia rasa sodih mana. Tu dalam hati juga tu. Sodih waktu tu. Sebab dia rasa tak boleh makan ni dah. Kan, tak boleh. Tapi akan dicanai depan tu dah. Ha, kalau nak makan pun kena kabur-kabur. Sodih mana tu. Cari kodai-kodai lain yang ada pintu belakang yang buka tu boleh masuk tu kan. Ha, sodih mana tu. Geng yak-yak-yak tu kan. Yak-yak-yak geng pasti hitam tu kan. Yang keduanya, orang tu dia rasa sama je. Pulan puasa, tak puasa, sama je. Nak kata gembira, tak. Nak kata dia tak. Sama je. Uh, orang sahur, dia sahur. Orang puasa, dia puasa. Kadang-kadang dia tak sahur pun. Tapi orang puasa, dia puasa. Orang buka, dia buka. Kan? Uh, cuma dia tak semayang. Mungkin. Tu yang rasa sama, semayang tak. Ngaji tak. Apa pun tidak. Pulan puasa, dia sama je bulan tu. Macam bulan-bulan lain. Tapi ada setengah orang dia rasa gembira. Gembira tu tengok kat hati juga. Gembira betul dia datang Ramadan ni. Ya? Sebab apa bila datangnya Ramadan, dia tahu dia ada banyak peluang. Ha, banyak peluang. Ha, tu ada dua juga. Satu dia gembira sebab dia dah mundi petak meniaga pasal Ramadan. Ha, gembira betul dia contoh kan. Meniaga fikir kan. Ha, dia fikir ni bisnes lomang laku ni tu kan. Ha, contoh lah. Ha, dia fikir. Tapi dia gembira sebab peluang yang terhidang untuk beribadah kepada Allah SWT. Dia rindu kan nak salat sunat tarawih. Dia rindu sebab tak jumpa bulan lain. Ha, kan? Bulan ni kalau nak jumpa tadarus ngaji hari-hari. Ya? 
Ngaji hari-hari Semayang sunat paling banyak Bulan ni lah ha, kan? ha, Macam masjid ni buat 8 kan Malam kita buat tarawih 8, 3 kan So boleh, so boleh kali Kali 30, berapa? 330 rakaat 330 rakaat malam yang mana kita takkan buat lah. Jarang lah kan Melainkan orang bertikir lah kan Orang tikir memang macam tu lah kan 330 rakaat sebulan dia buat ha, Tu kalau jadi tak tinggal lah kan ha. Malam pertama belia ramai lah kan Malam pertama Masuk malam ke 10 tinggal beliau kan Beliau yang jadi sujud tu Lutut dia berbunyi kan Orang-orang lama Tapi sini insyaAllah macam-macam cara masjid buat semalam keluar suara bar semalam keluar media semalam kan satu masjid tu dia berikan apa siapa yang semayang tarawih penuh 30 hari dia akan bagi insentif RM100 bawa pun lah daripada budak sampai budak bawah 18 tahun dia terbuka pada 18 tahun dan ke bawah dia nak bagi galakkan cuma masalah malam pertama tu budak-budak bising ngacau orang tarawih kan Ha, tapi dia bagi taklimat, bagi taklimat hari kedua, ketiga, Alhamdulillah malam kedua dah senyap lah Alhamdulillah, ramai lah budak-budak yang join nak kerja RM100, tak apalah mula-mula kerja RM100, itu Majid Palung Pek Boleh Majid Palung Pek Boleh, siapa datang semayang subuh, budak-budak yang masuk sama datang semayang subuh berjemaah dapat duit belanja RM3 nah, Palung Pek Boleh ha. kalau orang tu datang ada orang dewasa pula yang 40 hari tu turut Ha, dapat 40 hari berturut-turut semayang jemaah subuh 40 hari tu turut layak untuk cabutan bertuah menang skuter macam-macam oh. <laughs> cara sekarang ni kan ha. macam tu lah dia kena register dengan AJK masjid macam cara buat kan ha. tapi kalau orang tu akhlak dia baik dalam hati dia tu memang terbina lah kebaikan-kebaikan insyaAllah dia datang bukan sebab bukan sebab itu je kan kalau dapat tu Alhamdulillah kan. tak dapat pun tak apa dia kan dia memang nak kerja bulan Ramadan ni. Ha, kita kena anggap ini adalah Ramadan yang tak akhir. Anggap Ramadan yang tak akhir sebab apa kita tak tahu. Nabi ajar kita hiduplah seadanya. Kalau kamu hidup waktu pagi, jangan cerita-cerita hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cerita hidup malam. Kalau cerita hidup malam, jangan cerita-cerita hidup sampai esok. Ha, hiduplah seadanya. Kita tak tahu nyawa kita. Kita tengok hari ni sihat. Esok tak bangun. Di Singapura tu, kat Singapura, ada budak umur 22 tahun. Bukan Melayu lah Bukan Melayu. Dia, balik, dia balik kerja Togo khidmat dia Mak ayah dia ajak makan sama Dia kata dia nak rehat kejap Tengok tak keluar-keluar bilik Boleh tengok ada kesan muntah Tapi bantal dah mati Mati tiba-tiba Sehat balik tadi Macam tu lah kan ha, Mana kita tahu Macam tu jugalah kan Ramadan ni Anggaplah ni Ramadan tak akhir Kalau kita tahu ni Ramadan tak akhir Macam mana kan, ha, kan? Macam banduan tak akhir tu kan Saya jumpa dengan apa tuan Najib Zudin dia kaunselor penjaga pernah bertugas sebagai kaunselor penjaga banduan tak akhir tu dia kata dia macam cara agam dah. dia dah tahu dah besok tu nak nak kena gantung memang hari tu cakap nak makan apa semua siap kan ha, tapi masa tu tak lalu dah nak makan esok dah nak dah nak gantung dah kata, tapi ada gak yang makan selera betul makan dah. ada juga yang burak tu bosah pula eh. ada tapi kebanyakan ni semua dah elok eh, burak eh doakan saya apa semua hari last day kan tapi kan dia cakap kan ah, padan muka kau tapi sebenarnya ada kelebihan dia dia ada soalan bocor dia dah tahu dia mati ni kan kita ni yang perasan umur kita panjang dia belum tahu lagi dah kan tompah baju kayu ha, ni pagi kayu dan pakai ni buntang mata orang tikir tengok ni kan? baju kayu kau soalan ni eh, confirm ke hidup lagi pagi kayu kan confirm ke hidup lagi pagi kayu ha, nak cakap apa Uh, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit uh, hari ketiga totalan apa totalan roti john tolobih lah kan tocokik langsung mati roti john ni masalah mati <tuh> pagi raya orang datang buat raya rumah dia atulah baju arwah lah, tak sampai pakai <tuh> kan tak lama lah tu kan orang saudis tak apa lama lah kan? pes minggu dia jauh lagi pes bulan dia jauh lagi Lepas tahun lagi jauh. Kadang-kadang kita lalu. Dia tengok ke kubur ke Soman. Dia tengok kubur ke Tikir. Ulang lalu. Lalu depan kubur. Kan? Lupa dia. Ha, mak dari situ. Abah dari situ lupa dia. Kan? Lalu lah. Ha, tadi kubur tadi. Macam tu lah jauh dia orang dengan kita. Kan? Walaupun dia secara orang kata fizikalnya ditanam ke sana. Kan? Ha, tapi dia jauh. Nah, makin lama makin jauh dia berada dalam dunia. Orang Saudi kita pun berapa lama. Kan? 
Sebelumnya kutu tubuh diciptakan paling mula dalam diri manusia adalah kalbu iaitu hati. Dan Allah SWT berfirman yang bermaksud dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ya. Pendengaran, penglihatan dan hati. Kita mendengar, kita melihat dan hati kita. Agar kamu bersyukur. Surah An-Nahlu ayat yang ke-78. Allah sebut tiga perkataan ini dalam Quran iaitu hati, pendengaran dan penglihatan ini sebanyak 132 kali yang menggambarkan kepentingan pada manusia. Mata kita kita nampak. Telinga kita mendengar. Macam posolah kan, macam posol mata nampak, telinga mendengar. Kan? Tapi kalau kita tak buat contoh ni disebabkan sifat manusia yang terlupa dimaafkan. Kalau terlupa Hari puasa yang pertama, tak minumlah air tu. Sobotol lah habis. Contoh lah kan. Tapi dia terlupa. Dia ingat macam bulan-bulan lain. Dia nampak yang botol, air botol dan temejo tu dah besok dia memang dia minum. Dia tak gok habis. Lah abang tak puasa ke? Dah lupa. Dah lupa tak apa. Tapi gagak lah sobotol kan. Macam tu kan. Habis mana tahu. Saya dulu masa kojo makin pernah lah. Rumah saya suruh suapkan anak kopu amplang yang daripada Tawau Sabah tu. Suap kan anak. Hari pertama puasa, masa tu anak kecil lagi, masa tu dah jah satu, eh bukan jah satu, belum sekolah lagi. Belum tadi kak kecil lagi lah. Ha, mungkin 3 4 tahun je tu. Lah. Suap bang anak kopu, kopu amplang ni dia gamar dia saya pun suap. Suap dia masuk mulut saya sekali. Salam sekali satu. Dia satu saya satu. Kadang tu dia satu saya dua. Ha. Itu rumah tabu. Bang Bang tak bosok lah. Kau tunggulah aku minum air pun ban. <laughs> kan. Tak rasul kan. Daripada pagi baik ke potang terasa amplang kata kak. Uh, kan? Jadi. Mana kata. Sungguhnya setiap hari adalah hari yang mana kita dapat mengelak daripada dosa. Justru pelihara kemuliaan dan kemuliaan setiap hari. Dalam kehidupan dengan mengamalkan amalan dianjurkan oleh agama Islam. Uh, jadi. Jadi. Kemuliaan ni kita akan buat apa juga yang Allah Ta'ala suruh Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang Begitu juga apa yang Nabi anjurkan kita buat Kita buat Nabi anjurkan jangan buat Janganlah kita buat Yang tu sebabnya Contohnya ada orang tu dengan bangga Dia cakap aku dah biasa dah daripada kecil Aku posong tapi aku tak sahur dan Aku kuat ya. kan Aku memang tak bangun sahur dan Steady aku Cik ayat dia sendiri Puji dia sendiri Dia bukan salah steady tak steady Salah Nabi suruh Kan ya. Kadang bangga dia kan. Sesungguhnya setiap hari adalah hari di mana apabila kita dapat mengelak ini maka kita cuba untuk mematuhi. Sabar dalam mematuhi segala perintah Allah. Ha. Jadi akhlak ni termasuklah sabar. Sabar meninggal kalangan Allah. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah dan sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Itu pun akhlak juga. Ada orang dia boleh sabar dengan Sabar dengan susah. Ada orang dulu. Dia sabar dengan kesusahan dia. Orang uji dia. Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan. Dia boleh sabar. Tapi dia tak boleh sabar dengan nikmat senang. Ada juga. Bila kayu lupa diri. Langsung tak kena ke kawan ni. Habis. Ya, kan? Contohlah. Kan? Jadi itu pun satu bentuk akhlak juga. Ya, sabar. Dia lima perkara lah. Lima perkara kalau ada dalam diri kita. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Yang pertama sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, reda. Yang kelima, ikhlas. Cukup lah tu. Ada lima-lima ni settle lah, selesai. Dia sekebanyakan orang, mesti ada salah satu dia tak ada. Paling tu kira hana lah tu, satu dia tak ada. Dia. Ada tu lima-lima tak ada, ada. Nah, nah, tengok. Sabar tu tu. Dah sabar, syukur pula. Sikit ke banyak, syukur. Nah, Alhamdulillah. Buka bosok apa ni yang? Ada lempeng ni lah, tengok lempeng dengan air suam tak sampai beli beluluk dia beluluk dia tak tahu kan tak sampai dia buat sirap selasih dia pun kata tak apa lah tu okey lah tu alhamdulillah dia syukur orang tu langsung tak ada makan kasihan dia kan macam orang rohingya tu kan dia telefon mufti rakyat Saudi tu dia kata sah tak puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka tak ada makan kan tak bersahur dan tak berbuka macam mana pula orang Malaysia? <laughs> orang Malaysia menurut kajian Menurut kajian bulan Ramadan ni Kajian sebelum PKP Sebelum PKP 17,800 tan makanan Yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan 17,800 
800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan menurut kajian yang dibuat oleh Pembadanan Pengurusan Sisa Pepejahan ha, 17,800 tan makanan setiap hari kalilah 30 dan dalam sebulan dalam sebulan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum disentuh Tuan-tuan nak tahu maksud makanan ni buang Pergi bazar pergi apa? Pergi makan bazar Ramadan Pergi buffet Ramadan Pergi yang hotel-hotel tu kan ha, Pergi hotel-hotel yang buka poso tu Ada satu ni saya diundang Saya diundang untuk Ceramah sebelum buka puasa Di Ma'ib Serdang ha, Di Ma'ib Serdang Dia target Dia target setiap hari Seribu pengunjung untuk buka puasa buffet Ramadan 200 bus Buka Ha, kan? Dia besar kan ha. Tapi tengok kadang Orang kita ni dia tak pernah jumpa bufi ha. Dia bayar 100 setengah 100 setengah, setengah dekat hotel tadi 138 bufi Ramadan tu Satu kepala Habis tu tak cukup tapi duduk tu 138 makan apa 138 ni Kan ha. Lepas tu dah atas meja tu Bila orang tengok tak habis Tak habis tak habis ha, Banyak itu sebab kan Nabi kata orang yang cuadik dia tak akan membenarkan dirinya jatuh dalam lubang yang sama dua kali kita pergi bazar Ramadan pun macam tu ya boleh tak habis tapi kalau cuadik esok tak adalah boleh macam tu lagi hari pertama mungkin silap bajet kan dah lama tak boleh ni agak-agak ya aduh tu pula boleh tak cukup tak cukup tak apalah tambah kan? anak lima orang dia dua mutabak skoping potong potong sepuluh je kan no kan ha, tak cukup dia kan sikit nah dia kan ha, itu iyalah kan tapi iyalah kita bulan puasa ni janganlah kan banyak warna kan ha, sebab salah satu kan akhlak yang nak kita terapkan kita kena faham kenapa kita puasa kita puasa ada tiga sebab pertama sebab nak menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita makan banyak macam mana kan ha. Ada orang bulan poso makan lagi banyak pada bulan tak poso. Lagi banyak makan pada bulan tak poso. Makan betul-betul berta sandar kan. Macam tu. Ha, lapan rakaat ni pun. Ha. Tapi betul kalau kita tengok kan. Orang buat semayang lapan ke. Buat semayang sepuluh ke. Buat semayang dua puluh ke. Macam tengok. Aku tak nak lah semayang dekat masjid ni. Ambil lah contoh lah. Tak nak lah semayang dekat soal ambil. Cuba semayang sendiri. Buat terawih sendiri ke rumah. Mong lah. Iyo, sampai lah. Ya ni ambil tu tumpang imam dia relax ya kan. Imam dah bangun dia tak bangun ni lag kotak-kotak lutut tu. Lag kan. Oh, iyo. Kan paling tidak lah kan. Hmm. Tapi itu dia, akhlak dia. Jangan kita makan banyak sebab sebab kita puasa pertama menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Yang kedua, kerana nak mengawal hawa nafsu macam mana makan banyak kawal hawa nafsu macam mana. Makan banyak lagi banyak pada bulan tak puasa. Dan yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan pemaaf jujur dan botolak ansur ha, bulan Ramadan dia jadi pemaaf biasa dia bawang ni lah tapi dia boleh maafkan biarlah dia sian dia tu elok lah sebab tu kan, pemaaf kan, jujur dia tak ada dia mongak dia kan, botolak ansur tak ada dia gaduh dia sabar aku ni poso sabar dia nak kan Sampai dekat simpang tu dia tak nak ngalah. Orang ni nak keropan, dia pun nak keropan. Jalan sampit ni. Bagi tak apa, bagilah dia lalu dulu. Sabar, sabar. Dah dulu dua pagi langsung lontong kan. Lontong pun. Habis dah kalau bayar sabar, tak sabar. Jadi, sabda Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, sungguhnya Tuhan kamu sama. Bapa kamu sama. Yang ni Adam. Ketahuilah tiada kelebihan orang Arab ke atas ajam. Yang ni yang bukan Arab. Atau ajam ke atas Arab Atau yang kulit merah ke atas yang kulit hitam Atau yang kulit hitam ke atas yang kulit merah Melainkan ketakwaan kan? Itu tak ada beza kan Kita dengan orang lain Tetapi yang membezakan adalah Amal soleh dan ketakwaan kita Di sisi Allah Subhanahu SWT Hadis Suwain Ahmad dan Al-Bayhati Kalau kita tengok dari segi Perangai kita ni kan Perangai kita ni Allah Taala akan nilai Ketakwaan kita ni Takwa ni beza dengan takut Takut ni kita lagi jauh daripada yang kita takut Tapi takwa ni Kita lagi dekat dengan yang kita takut Maksudnya kita takut dengan Allah Tapi kita lagi dekat Bukannya lagi jauh 
yang Allah perintahkan kita buat bila berbicara nilai ketakwaan yang amat rapat dengan akhlak seorang yang akhlak mulia dengan Allah dan secara tingkah laku dan perbuatannya juga akan baik sesama manusia seorang yang berakhlak mulia akan lebih akrab dengan nilai ketakwaan di sisi Allah bahkan akhlak yang mulia inilah yang akan membina kepribadian seseorang sehingga menjadi insan yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu SWT dan juga sesama manusia seseorang yang tinggi akhlaknya terserah dengan nilai kemaafan yang yang tinggi sebab kalau kita pergi kalau kita pergi umrah lah kan kita pergi umrah kita boleh tengok satu dunia ke sana macam-macam ujian bergaduh dan sebab ni kan kadang berobot nak masuk bertolak-tolak kadang-kadang kan Alhamdulillah sekarang ni apa kalau masuk raudah tu dah ada sistem aplikasi nusuk tu Alhamdulillah lah dia dia kategori dia susun-susun kan tu letak senyap dulu beratur sekejap lah ya. dia station kan sini-sini ada tempat-tempat sampai dapat dia tahu lah jadi lopehkan satu tu elok elok nampak masuk tak ada lah macam dulu kan dulu kita sujud kat kaki orang tu dan sekarang ni Alhamdulillah elok ikut soft dekat dalam raudah tu ha, tak ada lah lama pun nak berbanding mari ni tunggu lama ok jadi saya pun cakap saya cakap lah dengan petugas tu kalau boleh ya, bukan hanya masuk raudah yang nak cium hajarul aswad tu pun boleh buat sistem saya kata tidak lambam-lambam siku ke orang tu kan tak ada apik dia sabar lantak lah kau janji dan apik kata kan tu dia payah tu lah orang dulu-dulu kan zaman imam dulu pergi ke eh dulu siap boleh mengaji depan kaabah tu kan sekarang tak ada apik kau duduk je sekejap dah dia lau kat kawasan tu kan tak ada apik tu haji-haji tu tu kan halau lah gitu lepas tu banyak pula isu kan banyak lah isu kat sana diuji pula baru masuk 2-3 hari dah kena halau pada hotel tu ha, kan masuk lah sahabat-sahabat saya tu yang bawa yang buat travel umrah tu kena halau jemaah kan dah andal lah tu kan ha. baru 3 hari kena halau rupa-rupa kan ada orang Malaysia ni ada orang Malaysia ni travel legend ni tuan-tuan ha, hati-hati lah travel legend ni dia bila bayar dekat hotel tu dia tak bayar habis dia bayar deposit tapi tu bila dah masuk je jemaah dia tak bayar habis dia kata check out nanti baru bayar buat ni lawan Arab ha, tu orang Arab tu dia ada pek duit orang lain tu dia pulang balik duit orang tu ambil lah tak nak duit kau orang keluar tu ada je tu kan tapi tu berkeluar cerita orang Arab ni tahu betul dah bayar pun dia halau kan ha, tu lah cerita sampai kat Malaysia kan tapi boleh Alhamdulillah hari tu boleh dapat lah ya. makin ramai orang tak tahu lah ya, makin dah tua kot saya rasa sampai tengok kat topi sa'i tu jauh mana tak dah rasa lah uh, jauh ni ya, makin tak tahu rasa jauh tu tu lah kan. Alhamdulillah kan selesai tu tuan orang ramai sekarang jadi kalau kita apa kemaafan yang tinggi tak adalah nak beraduh tak adalah nak bertelingkah sebab apa pertelingkahan ini mewarisi perbuatan sifat orang-orang Yahudi orang-orang jahiliah dulu yang tak tahu apa-apa kan dulu zaman tak ada tak ada pegangan dulu kan bergaduh ha. bayangkan matu-matu Nabi mempersaudarakan kan ha. Ansar dan Muhajirin Nabi juga damaikan Puan Aus dan Khazraj yang bergaduh berapa orang yang berpuluh-puluh tahun berapa orang sampai kan sampai kan dia lupa sebab apa dia gaduh Ha, bayangkan punya taruk dia gaduh terlupa apa sebab dia gaduh kan, apa hal kau gaduh tak tahulah Rasulullah gaduh lah daripada dulu memang gaduh gaduh lah macam tu lah ha, jadi berjaya didamaikan sungguh pun ramai manusia bersifat baik pada masa yang sama agak lihat untuk memaafkan tu dua sifat yang paling borek sekali nak buat minta maaf dan memaafkan tapi mulia di sisi Allah kan ataupun belum dapat melupakan peristiwa hitam yang pernah berlaku di dalam hidupnya maknanya ini bererti masih belum lagi masih belum terselah akhlak mulia yang sebenar kerana seorang, seseorang yang benar-benar berakhlak mulia terselah kesucian hati hingga terbit melalui perbuatannya nilai kemaafan tidak berdendam sentiasa bersangka baik dan memandang hidup dengan pandangan kebaikan haa ui payah tu kan sentiasa bersangka baik kan? sentiasa bersangka baik dan memandang hidup dengan segala kebaikan ha, pandangan kebaikan baik lah ambil botol balik anak kita ni bang nak penawatan budak ni biarlah dia ada lah masalah itu sampai ada salah itu sangkut baik tak ada 
tak boleh bayar duit kita bang. Oh lah mau minyam ada masalah tu ada duit sok bayar lah tu. Usah baik. Hmm. Ada orang tu niaga daging. Dia baik. Dia niaga daging ke pasang pangan ke sobat. Memang baiklah dia. Orang ramai hutang dia tapi tak bayar. Jelah boleh dia minta abang ni baik mana? Lembut mana minta? Kau kore sikit biar dia bayar. Biarlah dia dia dah minta. Dia tak bayar biar dia. Dia dengan Allah Taala dia nak minta dah. Ada lah masalah itu tu. Hmm. Murah rezeki dia. Rupanya Allah tak bagi itu Allah bagi benda lain. Allah bagi rupa anak codik-codik semua. Kan Allah bagi pula benda lain. Siapa dia memandang tu kebaikan, ada je kebaikan dia pandang. Kan? Kau datang ni, datang kan. Kau ni datang ceramah ni kan, dia bayar murah. Contoh ada kawan-kawan berburak kan. Kawan pencamah dia bayar murah. Ya lah dia. Kan? Ada lah benda lain Allah nak bagi. Betul kan? Rupa dapat nasi Arab satu talam. Dapat. Bawa balik. Contoh lah kan. <laughs> dapat macam-macam kan. Buah ponoh percaya tu. Buah tu kan. Ha, contoh kan. Ha, tak ada masalah. Tak payah boleh-boleh tu. Contoh ada lah kebaikan ni. Eh. Ha, Rupa-rupa kan. Ada lah. Ya. Rupanya dapat itu. Rupanya dapat ini. Dapat lah baucer hotel lah. Pula tu dia bagi. Contoh lah kan. Dapat buku poso kat sini. Kat sini. Kat sini. Contoh lah. Ada lah kebaikan-kebaikan lain Allah Ta'ala bagi. Dia pandang dengan pandangan kebaikan. Kau sakit kau. Ha, ha, agak Allah nak bagi dan rehat ni. Ada yang benda baik dia pandang kan. Tak ada lah tu. Langsung tak ada negatif. Gilo kan orang ni. Tak ada. Bukan gilo tu kan. Memang tu lah tak kan. Kalau orang baik. Baik warna kau ni. Elok lah baik. Kan. Baik warna. Kan kau jahat, jahat warna pula kan. Tentu lah. Kan. Riwayatkan mengenai dua sahabat Rasulullah SAW iaitu Abu Zar Al-Ghifari dan Bila bin Rabah yang dinukilkan berlaku satu perlingkahan antara mereka berdua. Dalam perlingkahan itu, Sadina Abu Zar telah memanggil sahabatnya dengan panggilan Wahai kamu anak si hitam. Bila kan hitam. Bila bin Rabah hitam. Metalik betul. Bukan sikit-sikit hitam. Mana? Berkilau hitam. Memang tahu dia hitam. Tapi dipanggil pula anak si hitam. Bagi kan? Mendengar itu, Bila bin Rabah merasa sedih dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Perbuatan Abu Zar tidak disukai Rasulullah SAW. Lalu sebagai jalan tarbiah kepada Abu Zar, baginda menasihatkan perbuatan Abu Zar itu seolah-olah mewarisi perbuatan sifat jahiliyah. Mengejek-ngejek, cari pasal, bergaduh, berteringkah. Itu perangai orang jahiliyah. Mendengar itu, lalu Abu Zar terus mendapatkan Bila bin Rabah dan memohon kemaafan. Dan sesungguhnya, sehingga perbuatan itu menarik mata memandangnya, Begitulah nilai akhlak. Dah tahu salah, perilah minta maaf. Kan? Tapi sebenarnya minta maaf dan memaafkan ni dalam realiti hidup kita hari ini, tak sah lah. Tak sah lah kita membesar-besarkan siapa salah, siapa betul. Kadang-kadang dalam penting lingkahan ni, pertikaian tu, dua-dua rasa betul. Kan? Salah dia. Dah. Tapi kita minta maaf juga sebab kita nak baik. Kita tak nak cik pasal. Kita nak baik. Ya. Ha, tu akhlak dia lah. Maknanya aku minta maaf banyak. Tak kisahlah salah siapa. Ha, yang penting nak baik. Ha, macam tu lah kan. Ha, tak baik. Kan. <coughs> Kadang tak ada pula. Dan pula. Kan salah dan. Kan? Yang seorang tu pula. Dan ni pak sedara. Dia nak sedara pula. Dan minta maaf kan dia. Ha, macam tu lah. Pekai. Dia pekai macam tu pula kan. Dia kenapa kita kena minta maaf. Kenapa kita memaafkan. Tak kira salah siapa. Kenapa? Sebab tak tahu siapa mati dulu. Nah itu kan. Ha, kan? jadi kalau kita tak settle dengan orang maka tergantung lah tuan-tuan tak selesai kita dengan dia biar dia melutut minta maaf dengan dia dengan akhirat tu oh mak ayah dia komen, komen samsik ni biar dia melutut minta maaf dengan dia masuk ya contoh lah kan dah sampai ke hari kiamat dah nak masuk syurga lah dah kurang seksa dah berapa tahun dah. nak masuk syurga dah nanti lu dah nak pula dah Nanti lu kau dulu pernah cakap kat Tuan Dunia. Kau cakap suruh orang tu merangkap minta maaf kepada kau lu kan. Aku tunggu lu. Tunggu. Haa lu menyosah pula. Kenapa dia minta maaf kepada kau. Yang kawan tu pula kena seksa sibuk tahun. Lambik pergi keluar. Ha, tunggulah. Haa macam tu lah kan. Itu, itu sebab orang kalau memaafkan ni. Lapang hati eh. Tenang. Tak ada banyak cerita. Tenang hati. Maafkan orang. Memang kadang-kadang kalau kita ni melayan nafsu marah kita. Kita cakap tak apa hati. Pahal pula bukan salah aku dengan hmm, itu lah. dan minta maaf dan memaafkan ada satu syarat ha, ada satu syarat minta maaf dan memaafkan ada satu syarat iaitu tak ada syarat tu syarat dia hmm. 
ha, syarat dia jangan letak syarat aku boleh baik dengan dia dengan syarat macam ni memang takkan baik walaupun syarat tu dia penuhi percaya cakap tu dia kalau nak maaf kena memaafkan minta maaf maafkan lapang hati tak ada apa lah walaupun kau butangkan dan sibu ingit tak sabun lah kau butangkan dan sibu ingit dan tak kisah lah terpulang lah kau ada duit kau bayar lah kau kata dan mati so tak sampai kau bayar kat dan kau bayar lah kat anak cucu keturunan dan kau kau nak mati macam mana dan halal kan lah tentu lah ha, tapi kau ada duit bayar lah jangan tak kan ha, tapi dan maafkan dan tak nak ke gaduh kau ni tak nak mulia lah tu kan begitulah nilai akhlak seorang insan yang tinggi nilai nilai kebaikan dalam dirinya dia tersedar kesilapan dilakukan tanpa ada rasa segan silu mohon dia dimaafkan oleh orang yang disakiti bahkan kemaafan itu dipinta dengan penuh penyesalan di dalam di dalam diri maka kawallah diri kita daripada sifat-sifat yang tidak baik kan bila kita nilai akhlak kita berdasarkan tingginya ketakwaan maka kita akan sentiasa merasa kekurangan diri kita tahu latihan takwa Sadina Ali aja gitu yang pertama apa khauf rabbul jalil takut pada Allah taala kita takut pada Allah taala kita tak nak buat benda-benda yang tak elok sebab kita tahu ada balasan untuk kita nanti tu sebab jibril bagi tahu hiduplah kamu sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati cintai dan sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu kerana sungguhnya sampai masanya kamu akan berpisah dengan dia dan perbuatlah sesuka hati kamu kerana sesungguhnya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu lakukan makna kata tiga mesej yang diberitahu ni buatlah apa kita nak buat tapi semua ada kesan dan natijah dia kan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam takwa ni khabar lebih jalil yang keduanya apa akmal lebih tanzir beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT sahur kita lewat-lewatkan ha, kan? buka kita awalkan kita mengaji ha, tak ada dalam perbuatan-perbuatan tu kita solat sunat duha kita buat solat sunat tasbih orang oh, mumpan yang gaji buat solat sunat tasbih kan dia buat grup biasa berjemaah buat kat Soma tu banyak grup saya tengok orang oh, mumpan dia buat solat-solat tasbih Orang lelaki dia jarang buat sebab memang dia baik sendiri hari-hari. Kan? Memang aku sepuluh kan memang dia baik. Atau orang lelaki dia biasa buat. Lepas memang seluar, senat duha dia tu buat senat tasbih. Orang lelaki cuma dia tak tunjuk-tunjuk ke orang. Agak lah. Itulah kan. Jadi, ha, jadi orang yang berakhlak mulia ni, ha, kan? dia akan buat semua yang Allah tak rasa. Nampak elok. Dia makan pun tak tip. Orang yang bukan Islam dia tengok, makanlah tunggu apa lagi. Makanan dah tu. Nanti dulu belum masuk waktu lagi. Wih, disiplin betul. Makanan dah ada depan mata. Kan? Apa tunggu lagi? Tak tunggu. Dia takut ya Allah Ta'ala tu. Dan juga apa yang Allah Ta'ala suruh tu. Ha. Tapi bila azan, tahu makan. Ha, macam tu lah. Ha. Orang kena azan pun, jamah sikit dulu. Baru dia azan. Ha, macam tu lah. Ha. Ha. Jamah sikit je. Dah standby kat mikrofon tu lah. Tuh lupa pula dia. Dorih botol, dia on mikrofon tu. Dorih ni punya kurma. Ha, kan? ha, macam tu lah kan. <laughs> Ha, Bilal kan ha. tapi nak ambil sunnah dia tu Nabi buat Nabi Qabah apa? janganlah sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa ha, nampak akhlak dia tu kan ha, ikut Nabi makan dulu sikit bukan makan dengan sesungguhnya ha. dengan sesungguhnya dia makan ha, bersungguh-sungguh betul ha. itu tak sandar tu kan ha, macam tu ha. azan kemudian Kan? yang ketiganya kau na'ah berpada dengan yang sedikit tidak membazir tidak boleh berlebihan dalam bab untuk diri sendiri tapi kalau dalam bab sedekah tak apa boleh berlebihan sedekah banyak-banyak keluarkan zakat bayar kan? jangan tak bayar sukai bayar tinggi zakat kan zakat tak bayar contoh kan? bayar zakat ya? jadi makna kata dia jago betul lah sedekah bantu orang bantu orang dekat keliling kita mana yang susah kita semak ada yang nak bayar sendiri tak apa lah malam lah kan pusat zakat ni kan tak sampai bantuan tu kadang cik ayat dia dan bayar sendiri je dan cari orang susah kaya-kaya berah tu ada dua tiga orang tu susah tu dia bagi kat dia kaya bayar zakat lah tu kalau lah yang kita bagi tu tak cukup syarat dia sebagai asnaf tu kita mereka kita dianggap berhutang tak selesai ni jangan pening-pening ke balo bayarlah kat Baitul Mal tu bayar kat Amel tu kan ha, jadi biarlah dia tanggung bayar kalau ada nama yang tolong pes pandang bagilah laporan 
mengadulah dekat Baitul Mal dekat Ustaz Zakat tu maklumkan ada orang ni tak terima bantuan dah bertahun-tahun dah hidup dia susah yo kau dia pun hantar pegawai pergi tengok tengok okey kalau dia layak tak payah lah kadang ada orang susah hidup eh susah hidup dia susah kan nampak rumah buruk nak ketu pun tak ada jalan kaki yo Astro full package Nah, uh, 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 handphone ni dia main iPhone uh, anda ni kan macam mana uh, contohlah kan uh, semua ada orang bagi dia kan uh, bil pun dah lama tak bayar tinggal piring dia bumbung tu dia kan contoh lah uh, ada orang ni tu uh, jadi kau nak lah siasat kan uh, siasat kau nak uh, berpada dengan sikit kalau makan banyak hokap kan <laughs> hokap nama tak ada nama kap kan Rio dia makan Banyak betul makan eh Tu pun nampak akhlak eh Buruk nantak betul dia ni kan Kan nampak tu akhlak dia tu kan Kau nak ah, Sikit-sikit dia makan Dia kalau makan banyak Buka posong Dia tanya main-main ya, Waktu tarawih tu Imam laju marah Imam slow marah Imam tak bunyi lagi marah Orang tak bunyi Imam terlupa Lupa lah dia <laughs> Malam tadi saya semayang uh, Tarawih ke masjid Dekat surau ke muncak alam tiba-tiba lupa dia hilang bukan surah panjang pun surah An-Nas tiba-tiba biasalah bulan bosok kadang-kadang kan ha. Ha. surah An-Nas terlupa tiba sonyap ni ha. tu orang kalau tahu lampau panjang mula dia bangi lupa pula dia tu banyak nak makan itu yang waktu rukuk tu nak terkeluar cendol nak makan maghrib tu kan keluar dan mijau tu masuk balik dalam mulut bayangkan parah lah banyak nak makan bontui kita kan bawa bersabar kita kan lepas terawih lah kadang ada orang lepas terawih pun makan pun bahaya lepas terawih makan lepas tu tidur ha, tu yang monung tengah nak tidur berpolo-polo kono pula gerd gastrik kan ha, macam jadi hati-hati ada sebab lah semua peraturan tu ada sebab perut kita masuk angin pagi kita tak kita tak makan tu dah masuk angin kita sumbik lah banyak ha, memang Memang berlawan ada dalam tu. Kan? Tu makan sikit-sikit saja. Ha. Sebab Nabi, Nabi lopeh aja asar, Nabi lagi kuat beribadah. Lopeh asar. Nabi masuk je asar tu. Ha, tu penanda dah tu. Nabi lagi beri orang mengaji ni, berzikir ni, apa kan. Ha, kita pun macam tu betul dah. Ha, orang lelaki lah. Kan? Orang lelaki dia masuk asar tu. Ha, mulut lah kritikal lah masa tu. Dia dah terbayang lah. Ha, puteri mandi dia sasar oi mana nak cari pangat ni hmm. pangat pisang dah do tak eh tu kan teragak ni semua kuih-kuih dulu teragak eh tri mandi tu kan tu cari pepok tu oi mana nak cari ni tu kan asal asal lah dia punya borderline tu kadang kata orang betul orang nak fikir ni borderline tu kan asal maksud tu lah timbul keinginan dia tu ha daripada pagi dia boleh tahan tu asal mula dah dah Ha, mana nak singgahan nak suruh siapa buat ni kan contoh lah kan orang perempuan dia bukan lepas asar dia lepas sahur dah terfikir tu yang tak boleh tahu ha, kan, ha. dia lepas sahur malam kan ngapa tu ha. dia orang perempuan dia lain strategi tu dia, dia, dia jangka panjang orang lelaki lepas asar dia last minute ni fikir kan ha, Nabi macam tu ha. Nabi tengok akhlak Nabi Nabi duduk Nabi tak marah Nabi kalau hari biasa bukan hari puasa Nabi duduk dia tanya wahai Aisyah apa yang ada untuk kita pakan pagi ni minta maaf ya Rasulullah aku tak sempat pergi ke pasar nak beli barang memang tak ada apa-apa makanan tak apalah aku puasa je sanyum ni puasa Nabi aku puasa je hari ni ha, tapi tak kata macam tu hari pertama Nabi kan kalau contoh Nabi bulan puasa Nabi lepih asal tu beribadah biar beribadah sampai buka puasa duduk selalu tanya isteri dia apa ada untuk buka puasa ya Rasulullah yang ada cemur kuah tamah dan naik masak ya Rasulullah Alhamdulillah Nabi kata baca doa Bismillah Nabi makan ok ya tapi tak kata macam tu hari pertama puasa macam tu eh tak kan air apa buah tamah dengan ni kosong yang bagus umat air dengar dengan berasa pelingon kita dah duduk lah tu kalau kau khabar daripada tadi, senang dan pergi balik. Tengah ayat dia kan. Bongi dia. Kau tahu tak macam mana azab dan poso ni? Oh, mak keluar dah sebut. Habis hilang sabar. Nak, nak, nak marah dia. Ha, baik macam mana? Kan? Ha, ujian dia. Daripada siang ni sabar ni. Tengok menu berbuka bongi dia. Ha, tu belum cerita. Pergi bazar Ramadan. 
Nampak kuih ni asuk kau. Nampak ni abali. Sampai dekat apa tak cabut gigi ni gigit ni. Koreh kuih. Bangang orang ni dah keluar bangang. Menego menego dia nak menego tapi tak apa bondolah dah mula dia kan. Itu sebut ujian tu. Kan ujian. Ha. Ha nak pun ni basuh eh. Kau poso. Abah mari macam tu lah. Abah mari umur tujuh lapan tahun ni dah poso dah. Kau lah tak poso. Dia paksa budak tu. Sedangkan dalam Islam ni kita disunatkan kalau anak-anak kita ni latih dia. Awal umur tujuh tahun tu latih. Dia puasa. Melatih ni maknanya latihan, training setakat mana yang boleh. Kan? Hari pertama dia puasa tiga jam ni. Okey lah tu. Hari kedua cuba lagi pek jam. Oh tak baik anak abah. Macam tu lah steady tu kan. Haa. Jangan ya, basuh. Mereka ingat masa sekolah mereka nak kira sorban kan ada kes budak. Budak umur tujuh lapan tahun je tu. Dia paksa poso. Lapar mak. Lapar mak. Kau jap lagi. Kau jap lagi je mak. Langsung tumbang budak. Bila tumbang barah tak sonar. Bawa masuk ambulan. Tak sampai sampai hospital. Meninggal dalam bilan. Nah, cerita ni lama dah kan. Budak kecil lah. Tujuh lapan tahun. Tuh -tuh. Tapi kalau kanak-kanak tu dah umur empat puluh tahun. Nah, yang itu... Sepak ni oh, banyak cerita kan. Kena tengah latih ni, tengah berlatih ni 40 tahun latih apa kan. Tapi ada yang umur 40 tahun ni yang training golongan mu'alaf ada. Ada yang baru masuk Islam. Ha, dia boleh lah berbuka tapi dia kena lah kodok balik. Ha, tapi itulah Allah jadikan orang yang tak puasa ni lagi tahu lapar pada orang puasa. Tak cari tanya orang perempuan. Ha, yang ABC tu Allah bagi cuti tu je tanya. Dia lapar, dia bukan boleh makan depan orang. Kan? Ha, tu pun akhlak juga tu. Ha, kita tak puasa. Beriuh dia makan ke depan kita. Oh tak boleh dah. Kan? Ha, bulan Ramadan, suruh-suruh dia makan. Ha, itulah hebat dan ibadah puasa ni. Ha, kenapa? Kalau kita tengok kan, dalam hadis tu macam mana Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya ibadah yang lain tu Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda ke apa ganjaran, kali ganda kebaikan hingga 700 kali ganda kebaikan pahala Allah Ta'ala akan bagi berlainan pula dengan puasa ha, dalam hadis kursi tu sebut kan berlainan pula dengan puasa aku sendiri akan memberi ganjaran Allah sendiri bagi ganjaran sebab akhlak kita puasa ni tak sama ibadah puasa ni tak sama dengan ibadah lain aku sendiri akan memberikannya kerana apa? kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku ha, sanggup tak makan, sanggup tak minum kerana aku sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan dua kebahagiaan iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa ha, tak ada orang sedih buka puasa gembira dia dapat makan mesti paling tidak senang hati itu dan yang kedua ketika bertemu dengan rohnya maknanya kalau mati di bulan Ramadan dia akan bahagia dia akan gembira dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah ibarat bau haruman kasturi di sisi Allah makna wangi botol di sisi Allah Jangan saja-saja kau harahkan bau mulut kau tu ke orang. Ha, kan? Bau tu, mangi tu ke sisi Allah. Ha, jadi, sebab apa? Sebab beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain, apa dia? Macam semayang. Nak pergi dia semayang lah. Nampak dia. Allahu Akbar. Kita nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fat. Oh, dia mengaji. Kita tak tahu dia. Nampak dia pakai kainah haram tu. Nabi Umrah kan. Bagi haji tu kan. Ha, kita tahu. Tahu. Dia tengah bersalam dengan Amil tu. Dekat pasar raya tu. Salam. Oh. Gak bayar zakat. Tahu. Tapi poso mana tahu. Muka sama. Kan. Muka poso tak poso. Siap main bola ni. Dia ni poso lah poso ni. Tak tahu kita lah. Kan. Elok dia main bola sama kan. Habis sekarang kan. Kan canggih kan. Semua dah boleh. Kan. Apalah sebab tak boleh pula kan. Algeria dulu. Masa World Cup kat mana yang mulai poso tu? Kat Jepun kan masa tu? Ke dekat US? Tak ingat tu? Masa tu kan, Algeria sampai peringkat kalah mati tu main sampai extra time dengan tahap poso. Tak ada nampak ni minum air topi tu tu. Anda tak anda? Nabi main berapa orang pula kan? InsyaAllah tu tak. Saya faham pandangan tu. Sikit lagi, sikit lagi. Saya faham pandangan tu. Tu akhlak kat tu. Nilai ibu kau tanang, ya kan? Kata baik-baik sakit pahut. Ribu dah balik lah. Jantung. Kan? Sesungguhnya orang yang meninggal kalau dengan Allah SWT lalu menjadi manusia yang tinggi takwanya akan berjaya di dunia akhirat. Keikhlasan beribadah hanya untuk Allah SWT menjadi petunjuk KPI dalam mencapai ketakwaan yang tinggi di sisinya. Nah, begitu jugalah nilai kasih sayang yang tinggi dalam diri 
akan mengangkat perhubungan sesama manusia akhlak ni kita sesama manusia kalau mencari pokok berbuah pucuk ala baik dahan berdaun kalau nak jadi insan bertuah duduk yang beradab pagak yang bersantun sabar budi bahasa pun elok cakap pun elok kan itu sebabnya dalam bak akhlak ni dia kaitan dengan adab itu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab apa sebab biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab bukan makna tak payah belajar makna kalau kita belajar lagi tinggi ilmu kita sepatutnya lagi tinggi adab kita tapi ada orang ilmu tinggi tapi adab tak ada ada juga kan itu sebab anak murid paling senior kepada Imam Malik nama dia Abdul Rahman bin Qasim dia kata aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Ha 18 tahun belajar pasal adab saja. Ha kan maknanya akhlak tu adalah penerapan nilai yang paling mustahak. Kan sebagaimana disebut dalam satu hadis sesiapa mengasihi sesama manusia Allah akan mengasihi dirinya. Maka kasih sayang dan kasih sayang itu umpama jambatan yang membina kerukunan sesama manusia tu sebab kita berbuka puasa tu kadang kita pergi kadang makan kan kan baik tu dah, dah boleh buka dah makan makan wah semua cakap kan tak ada dalam pes nyawa dia kat situ tu kadang dia terus bangun bismillahirrahmanirrahim Allah malaka sumna Allah oh, amin amin ikut je kan ha, maknanya macam tu ha, baik je kan jadi elok je tak ada masalah hmm? maka ulama tafsir menegaskan tiga perkataan tadi iaitu pendengaran penglihatan dan hati yang Allah sebutkan paling kerap dalam Quran kerana ia adalah pintu kepada segala maklumat dan ilmu yang menyentuh kehidupan manusia kita pandang nampak orang tu susah kan maka kita dengar pula orang tu susah maka hati kita nak buat apa sihat takat tu je sihat tapi tak ada sampai akhlak kita tahap tu je tapi kalau hati kau nak tolong ni eh jom kita tolong dia apa-apa kita nak bagi insyaAllah eh? bagi bantuan tuan-tuan bagi kita tolong mana yang orang susah kita boleh tolong tak boleh tolong banyak tolonglah sikit tak boleh bagi duit bagilah benda lain hantar bawah dengan 5 kilo dilah tak boleh 5 kilo bu ringgit bagilah sian betul dia tak ada makan kan sian contohlah kayu telinga kita dapat maklumat pengetahuan untuk bertindak dengan ilmu yang kita dapat betul juga dengan mata dapat melakukan perkara yang kebaikan kepadanya kan kita mencari dengan mata tu kita mencari apa lagi yang boleh kita lakukan ya dan hati kita juga akan akan menjadi satu pusat kawalan untuk tindakan-tindakan yang kita lakukan sesungguhnya so, hati tu ibarat raja bagi anggota tubuh dan ketua dan segala bentuk kehidupan manusia kalau baik hati kita tu maka baiklah kehidupan seseorang mukmin kalau tidak rosaklah hati kita apakah hati kita sihat atau sebaliknya maka dapat dilihat dengan perangai dan tindak tanduk gitu. Itu sebab macam bila kita lihatlah dalam aspek kesempurnaan ibadah ada empat ciri. Ini saya pernah share dulu ni. Empat ciri kesempurnaan ibadah. Yang pertama mesti dengan ilmu, kena belajar. Ya, kena belajar. Mengaji tak pandai, belajar. Kan, ini banyak mengaji tak apalah. Saya join dia, saya ikut grup grup tadarus tu, saya ikut tang topi je. Okay. Boleh tak saya baca dalam mati? boleh, dah tak pandai kan saya baca mengangkat, sian orang elok berselo, dia mengangkat ngaji, sian betul, duduk ke topi ngikut, ikut dalam mati, boleh tak? boleh, salahnya dah 10 tahun duduk topi, pahala konolah belajar, pergi belajar yang kedua, mestilah ikhlas wah datang kau semayang kat masjid ini, mak mentua dia dah tahu kena bawa lah dia datang, dengan dendam tersarum kan kan, tersarum kan mak maknanya dia terpaksa pergi dia. kalau tidak dia tak pergi ha, dengan bangun kan? macam tu yang ketiga ha, tengok tu dia yang ketiga ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai akhlak lah tu mana patut jadi lagi baik dengan ibadah tu patut jadi lagi baik dan begitu juga yang keempat dimulakan dengan dengan niat Allah SWT berfirman yang bermaksud belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya dan berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan yang antara mereka adalah orang yang fasik surah Al-Hadid ayat yang ke-16 jadi tuan-tuan dan puan sekalian maka kita hendaklah sesuatu berusaha mencari jalan mendidik dan merawat hati kerana hati yang sentiasa dirawat dan disuburkan dengan amalan soleh mudah tunduk akan setiap perintah Allah itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183 
Allah Ta'ala beritahu A'udzubillah bin syaitan rajim Ya ayuhallazina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala lazina min qablikum La'allakum tattakun Ayat tu keliru Allah Ta'ala beritahu Wahai orang-orang beriman Dia tak cakap Wahai orang Islam Wahai orang Tiki Orang Soman Orang Melaku Tak ada Dia sebut Wahai orang-orang beriman Mana orang yang percaya Ini pun satu bentuk akhlak Percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada hakimat malaikat, kodok dan kodok. Percaya. Orang yang percaya je yang akan berpuasa. Kutiba alaikum usiyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba ala lazi namin komlikum. Seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tatakun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya penyediaan ni Ramadan ni. Mudah-mudahan supaya kita bertakwa. Ada peluang. Dengan ibadah kita, kita menjadi manusia bertakwa Bila orang tu bertakwa, otomatik akhlak dia baik Perangai dia pun jadi, jadi baik Jadi, tuan-tuan dan perempuan sekalian Alhamdulillah, cukuplah segala itu Tengok jam pun dah nak tujuh setengah Sebelum berbunyi lagi jam tu Jadi, cukuplah segala itu Dan hati yang lembut akan mudah memperolehi ketenangan Yang membuatkan diri ini menjadi hamba yang beramal soleh Ada satu kata-kata disebut Uh, kekayaan yang paling besar adalah akal Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik Saya ulang balik Saya ulang balik Kekayaan yang paling besar adalah akal Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh Keburukan yang paling buruk adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia perasan diri dia baik. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu kata-kata. Kata-kata orang dulu-dulu. Ya? Jadi mana kata akhlak yang baik ni juga lah yang menjadi semulia-mulia perbuatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Mudah-mudahan. Kita walaupun sikit Mak kata orang cantik dipandang rumah penghulu Kayu tu okey dari papan Alang-alang menuntut ilmu Sebutil pasir kembangkanlah menjadi intan Sebar panjangkan Manfaatkan Budak-budak membawa galah nak menjolok Buat berangan Kalau ada silap dan salah Dikata tidak dicaci jangan